हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु जी स्टडी हब में मैं सुरियांशी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सो so, अभी तक हमने थ्री चैप्टर्स इसके कवर कर लिए हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री के आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट बुक्स एंड ब्यूराइल्स टेल्स अस ओके सो बुक्स क्या कहती है बुक्स में क्या बताया गया एंड ब्यूराइल्स क्या बोलते हैं ब्यूराइल्स का मीनिंग होता है असिया मनी डिट समन डेड बॉडी हैज फ्यूनरल और ब्यूराइड इट मीन्स या तो उसको जलाया गया या फिर उसे दफनाया गया राइट सो देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड कौन सी थी सबसे ओल्डेस्ट बुक वैसे तो सब लोगों ने बहुत बोला कि अराउंड थाउजेंड ईयर्स अगो अराउंड टू थाउजेंड ईयर्स अगो सो वी वी विल डिस्कट डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर रिग वेदा वेदा सॉरी तो देर आर फोर ऑफ दैम फोर ऑफ दैम फर्स्ट इज ऋग्वेद सेकेंड इज सामवेद थर्ड इज यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्वेद सो द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा इसमें कौन सा था वो था ऋग्वेदा कंपोज अबाउट थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो सो द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन अ थाउजेंड हाइमंस कॉल्ड सुप्त और वेलसेड इट मीन्स थाउजेंड हाइमंस मतलब बहुत सारी इनके अंदर इंक्लूडेड की गई जो भी चीज़ें थी तो दीज हाइमंस आर इन प्लेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में देवी देवताओं के बारे में इसमें बताया गया सो थ्री गुड्स आर थ्री गॉड्स आर सॉरी स्पेशली इम्पॉर्टेंट थ्री गॉड्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया वो थे अग्नि द गॉड ऑफ फायर इंद्रा अ वॉरियर गॉड इंद्रा को इंद्र के देवता भी बोला जाता है जो बारिश वगैरह करते हैं उनको तो अ वॉरियर गॉड एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर एक स्पेशल ड्रिंक जिससे प्रिपेयर की जाती थी वो ये सोम वाला प्लांट था वो स्पेशल ड्रिंक थी भांग ओके भांग हम सभी जानते हैं भांग क्या होता है ओके सो दीज हाइमांस वर कम्पोज बाय सेजेस सेजेस उनको बोलते हैं जो साधु होते हैं ऋषि मुनीस होते हैं सो प्रेस्ड थॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विथ ग्रेट केयर सो मोस्ट ऑफ द हाइमांस अवर कंपोज ओके सो थॉट एंड लर्न बाय मैन सो मोस्ट ऑफ द जो थाइमंस थे वो कंपोज किए गए वो भी किसके थ्रू किए गए वो किए गए मैन के थ्रू ओके क्योंकि ज़्यादातर हमने भी देखा है कि जो साधु ऋषि मुनि होते हैं सब मैन ही होते हैं विमन नहीं होती हैं जल्दी से सो अ फ्यू वर कंपोज बाय विमन विमन के द्वारा मतलब थोड़ा बहुत उन लोगों के द्वारा भी किया गया बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जो मोस्ट ऑफ द पर्सन थे वो मैन ही थे सो ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज जो अभी हम स्कूल में जो लर्न करते हैं संस्कृत से ये एकदम जो संस्कृत थी वो एकदम डिफरेंट थी ओके नेक्स्ट संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस सो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज गुजराती हिंदी कश्मीरी एंड सिंधी एंड एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्सियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू हिज फैमिली सो दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ऑरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन देखिए इनको हिंदी में डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा बिकॉज कई वर्डिंग ऐसी होती है जो हमें हिंदी में डिस्क्रिमिनेट करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस ओके ओके सो टेक द वर्ड्स मटर संस्कृत माँ इन हिंदी एंड मदर इज इंग्लिश सो डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज मात्र ये संस्कृत में मात्र बोला जाता है माँ से हुआ माँ इन हिंदी एंड मदर से क्या हुआ इन इंग्लिश में ये वर्ड बन गया सो अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज फॉर इंस्टेंस दो यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिब्बतो वर्मन फैमिली तमिल तेलुगू कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द ड्राविडियन फैमिली ड्राविडियन फैमिली ओके सो एंड द लैंग्वेज स्पोक इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली जो झारखंड और जो सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेज स्पोक की जाती हैं वो 
ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं ओके सो द बुक्स वी आर वी यूज आर रिटर्न एंड प्रिंटेड सो द रिग्वेदा वॉज रेसिटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड सो इट वॉज रिटर्न डाउन सेवरल कंट्रीज अब आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंट लेस एन टू हंड्रेड ईयर्स अगो मतलब बिफोर अभी टू हंड्रेड ईयर्स अगो पहले ही इसको प्रिंट आउट किया गया है इसको हम लोगों ने इसको अपनी लैंग्वेजेस में थोड़ा सा आई थिंक किया सो रिटर्न डाउन रिटर्न डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कम्पोज कम्पोज करना भी होता है कि उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेजेस में बताना ताकि जो आने वाले जो हमारे लोग हैं उन लोगों को भी समझ आ सके अराउंड टू हंड्रेड ईयर्स अगो पहले शायद उन लोगों की ये पर हैव्स नॉट बट मे भी हो सकता है कि उनकी ये थिंक रही हो ओके सो हाउ हिस्ट्रियंस स्टडी द रिग्वेदा हिस्टोरियंस लाइक आर्चियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मेटेरियल रिमेन्स बट अभी भी ऐसे मेटेरियल्स हैं जो दे एग्जाम इन रिटर्न सोर्सेज एज वेल सो लेट एस सी हाउ द स्टडी द रिग्वेदा रिग्वेदा की स्टडी कैसे की गई सो लेट द सी सम ऑफ द हाइमंस इन द रिग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स रिग्वेदा में जो हाइमंस हमको मिले वो फॉर्म ऑफ डायलॉग्स के टाइप में मिले सो दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइमन अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वमित्रा एंड टू रिवर्स सो बीज एंड सच सतलज सो डेट व वर्शिप्ड एज गॉडेस ओके देवियों के नाम पे ओके देखिए इस टाइप से हमको मिले सो अ पेज फ्रॉम ए मानुस्क्रिप्ट ऑफ रिग्वेदा सो दिस मानुस्क्रिप्ट ऑफ द रिग्वेदा ऑन ब्रिज बार्क फर्स्ट फाउंड इन कश्मीर कश्मीर में ये फाउंड आउट किया गया एंड अबाउट वन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द रिग्वेदा वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द रिग्वेदा सो एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन सो इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी इन पुणे अब ये जो अभी इसको रखा गया है इसको एज अ सिक्योर ये पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में रखा गया है पुणे एक सिटी का नाम है जो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है और राइट ओके विश्वमित्रा इन द रिवर्स तो विश्वमित्रा ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस एंड लाइक टू शाइनिंग काउज डेट लिक दियर काउस सो यू मूव लाइक चैरिटोज टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र सो यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर सो द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस सो वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टो स्टॉप्ड हम लोग अगर स्टार्ट हो जाए फ्लो करना बहना तो फिर हम कभी ना रुके सो वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज विश्वमित्रा ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ इज चैरिटोज एंड कार्ड्स सो लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबाउ योर एक्सेस सो डेट कैन सो डेट वी कैन क्रॉस सेफली सो द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स एंड सो डेट यू कैन क्रॉस सेफली सो हिस्टोरियंस का जो ये पॉइंट है पॉइंट आउट डेट द हाइमन वॉज कंपोज इन द एरिया वी आर दीज रिवर्स फ्लो जहाँ पे ये जो हाइमंस लिखे गए ये जो कंपोज किए गए ऋग्वेदास वगैरह वो कहाँ पे ज़्यादातर जो राइट आउट हुए रिटर्न जहाँ पे उनको लिखा गया वो रिवर्स के आसपास की जगह थी वहाँ पर सो दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वे हॉर्सेस एंड काउज आर वर वैल्यूड एनिमल्स सो डैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज सो अदर रिवर्स स्पेशली द इंदर्स एंड इट्स ट्राइब्रिट्रीज ट्राइब्रिट्रीज मैं आपको लास्ट चैप्टर्स में बता चुकी हूँ ट्राइब्रिट्रीज होती है जो हेल्पिंग रिवर्स होती हैं और उस हेल्पिंग रिवर से बन के एक बड़ी रिवर बन जाती है हेल्पिंग रिवर मतलब कि वो जो छोटी 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 नदियाँ मिल के एक बड़ी नदी बना रही है एक बड़ी रिवर एक बिग रिवर का मेड आउट कर रही है ओके सो इन दस एंड इट्स ट्राइब्रिट्रीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन हाइमस एंड द गंगा एंड द यमुना named only once all right next cattle horses and chariots chariots cattle hum main aapko bata chuki hu cattle means jisme hum cows cows buffaloes in sab ko hum log ek sath mein rakhte hain goats wagaira horses and chariots so there are many prayers in the rigveda for cattle children especially sons and horses horses were yoked to chariots that were used in battles all right so which were fought to capture cattle battles were also fought for land 
बैटर्स भी लड़ते थे लैंड के लिए ओके सो विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैशर विच विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैशर एंड फ्रॉम फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स डेट राइपन टू पिकली सच एज बार्ले ओके तो सब बैटर्स व फॉर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पेपर और राइट कैप्चर करने के लिए पेपर्स को एंड सम बैटल्स ऑफ फॉर फॉर्ट फॉर वाटर मतलब बैटल्स जो मैंने आपको बताया बैटल्स होते हैं जो जो लड़ने के लिए जाते हैं युद्ध में युद्ध मतलब वार में ओके सो सो सम ऑफ द वेल्थ डेट वाज ऑप्टेन्ड वाज कैप्ट बाय द लीडर्स सम वाज गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल सो जो भी वो वेल्थ वगैरह जो कलेक्ट करते थे जो जो भी उनकी वेल्थ होती थी वो सम तो लीडर्स को दे दी जाती थी है ना लीडर लीडर्स रख लेते थे कैप्ट बाय द लीडर सम वाज गिवन टू द प्रेस्ट मतलब कुछ ब्राह्मणों वगैरह को दे दिया जाता था एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कॉमन पीपल ओके सो सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजेंस और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर यजेंस मतलब होता है यज्ञ वगैरह करना सो दीज आर मीट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी ग्रेन एंड इन सम केसेज एनिमल्स तो मतलब गॉड और गॉडेस को वो लोग क्या क्या मतलब जैसे प्रसाद छड़ता है ना उस हिसाब उस टाइप से ये लोग इन क्या क्या छड़ाते थे उस टाइम पे घी ग्रेन जो वो लोग उगाते थे आई मीन टू से ग्रेन्स में व्हीट पल्सेस एंड राइस वगैरह एंड इन सम केसेस वो एनिमल्स भी वहाँ पे चढ़ाते थे ओके सो मोस्ट मैन टू पार्ट इन दीज वार्ड्स सो देर वाज नो रेगुलर आर्मी यहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं है बट देर वाज असेंबलीज वेयर पीपल मैट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस लेकिन असेंबलीज होती थी वहाँ पे जहाँ पे डिस्कस किया जाता था कि हम लोग क्या मैटर रहा वार का और कैसे हमें शांति चाहिए कैसे हमें पीस एरिया को डेवलप रखना है ओके सो दे ऑल्सो चॉस लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स और राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल अब डिस्क्राइब कैसे किया गया पीपल्स को देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू द लैंग्वेज दे स्पीक द प्लेस दे बिलोंग टू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो वो बोल रहे हैं उस अकॉर्डिंगली जो प्लेस है बिलोंग जिस बिलोंग जिस प्लेस से वो लोग ब्लैंक बिलोंग कर रहे हैं आई एम सो सॉरी एंड दियर फैमिली दियर कम्यूनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिस सो लेट एस सी Let us see some of the words used to describe people found in the Rigveda. So there are two groups who are described in terms of their work. Two groups में उनको discriminate किया गया, उनको described किया गया. The priest and uh, the priest is sometimes called Brahmins who performed uh, various rituals. Rituals I I think आपको सबको पता होगा. Uh, what what the mean of rituals and the rajas. So these rajas were not like like द वर्स यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर रजाज के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ओके सो दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेसेज और आर्मीज नॉट दिट दे कलेक्ट टैक्सेस ना तो इनके पास में कोई कैपिटल सिटीज थी ना प्लेसेज पैलेसेज थे एंड ना ही आर्मीज थी और ये टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं कर सकते कर सकते थे एंड नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस और राइट सो जनरली सर्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज रजाज रजाज का मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ मैं आपको डिस्क्रिमिनेट करती हूँ रजाज मतलब होता है कि आज के आप टाइम में देख लीजिए अगर कोई मिनिस्टर है तो वो यही सोचेगा कि मेरा बेटा भी जाके मिनिस्टर बने मेरे से भी ऊंची पोस्ट पे हो जाए मे बी अगर कोई डॉक्टर है तो वो यही सोचेगा कि मेरा बेटा मेरे से भी अच्छा डॉक्टर बने कोई भी एक स्पेशलिस्ट बने सो so, uh, वहाँ पे भी, भी ऐसे ही होता था जो सन्स थे और सक्सेस सक्सेस क्यों नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके फादर्स ने कभी सक्सेस नहीं करी सो so, ऐसे कहते भी है कि फैमिली अगर सक्सेसफुल होती है तो बच्चे भी उसी अकॉर्डिंगली सक्सेस होते जाते हैं लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा अलग है आज के टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को खुद से कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं हमेशा ओके सो टू वर्ड्स टू वर्ड्स व यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल सो वन वाज द वर्ड जन विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस द अदर वाज विश 
ओके सो द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश जो वैश्य जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है विश से आया है वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर इन चैप्टर नंबर फाइव सो सेवरल विश एंड और जन आर मैंशन बाय नेम सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पूरु जन और विश और द भारत जन और विश सो द यदु जन और विश and so on. so do any of these uh, families uh, sound familiar? sometimes the people who composed the हाइमंस described themselves as आर्य एंड कॉल्ड दियर अपोनेंट्स दास और दास्यूज सो दास और दासीज भी होते थे पहले राजा महाराजाओं के सो दीज आर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस सो लेटर द टर्म दास एंड फेमिनाइन दासी come to mean slave okay so slaves were women and men who were often captured in war so uh, they were treated as the property of the owners un logo is type se treated kiya jata tha matlab maan lijiye agar mere paas mein koi servant hai to main usko is type se treat kar rahi hu ki wo jo servant hai wo meri kya hai property hai so us time pe das aur dasis ko bhi is type se hi treat kiya jata tha so who could make them do whatever work they wanted so while the rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent there were other developments as well so let us look at some at some of these dikhte silent sentinels kya the or uh, the story of maglix ke dekhiye maglix kya hote hain maglix hote hain uh, bade bade uh, stones ko bola jata hai jo uh, jab burial karte the uh, jisse ko maan lijiye kisi ko dafna dete the किसी को मतलब द सेरेमनी होती थी समबडी सम वन बॉडी द सेरेमनी ऑफ समबडी सम वन बॉडी एट ब्यूराइड ऑफ फिनरल तो देन उसके ऊपर इस टाइप के मैगलिट्स लगा दिए जाते थे ओके सो दीज दीज स्टोन बॉल्डर्स आर नोन एज मैगलिट्स लिटरली बिग स्टोन ओके आई विल टोल यू बड़ा सा पत्थर सो दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूराइल साइट्स सो द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मैगलिक्स बिगिन अबाउट थ्री थाउजेंड ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेकन एंड साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड काशमीर और राइट ओके देखिए इस टाइप से This type of maglix is known as a cyst. Some cyst like the one shown here have port holes which could be used used as an entrance. ये इस अब मैं आपको आगे समझाऊंगी एक बार हम रीड आउट करते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ सो सम इम्पॉर्टेंट मैगलिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप टू सो वाइल सम मैगलिक्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस अदर मैगलिथिक ब्यूराइज आर ऑफन अंडरग्राउंड इस टाइप से होता था कि जहाँ पे जि, जिस आदमी का जिस जिस फैमिली के मेन को जहाँ पे ब्यूराइट किया गया है फिर उसी के अदर फैमिली मेंबर्स को भी वहीं पे ब्यूराइट किया जाएगा और राइट सो समटाइम्स आर्चियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बॉल्डर्स एंड और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सो दीज आर द ओनली इंडिकेशन ओनली इंडिकेशन है ये तो डेट देयर आर ब्यूराइज बीनत so there were several things that people did not did to make maglicks isi type ki several things mili hain uh, different different sites pe so we have made a list here so try and arrange them in the correct order and digging pits in the earth so transporting stones breaking boulders placing stones in position finding suitable stone and shaping stones and burying the dead all right so all these burials have some common features i i think aapko burial ka meaning to burial ka meaning to acche se uh, understood ho gaya hoga okay so all these burials have com have some common features generally the dead were buried with with distinctive pots which are called black and red ware also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses क्या क्या हमको जो टूल्स वगैरह हम लोगों ने फाउंड आउट किए हैं सो स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड मतलब इस टाइप से भी किया गया है कि लोगों को जब ब्यूराइड किया जाता था तो उन्हें विद विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ में ही मान लीजिए उन लोगों को ब्यूराइड कर दिया जाता था और ये इस टाइप से मिले हैं आयरन इक्विपमेंट फाउंड द फ्रॉम मैगलिथिक ब्यूराइल्स लेफ्ट टॉप हॉर्स इक्विपमेंट लेफ्ट 
बिलो एक्सेस एंड बिलो आर ड्रैगर देखिए इस टाइप से ओके सो सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस अब सोशल डिफरेंसेस हम लोगों ने फाइंड आर्चियोलॉजिस्ट ने फाउंड आउट किया कि आर्चियोलॉजिस्ट थिंक डैट ये सब देखिए ये सब हम लोगों ने आर्चियोलॉजिस्ट ने जो देखा उसके अकॉर्डिंगली आर्चियोलॉजिस्ट वॉट वॉ सी एंड देन वी 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 डिस्कस अबाउट इन इन दीज चैप्टर्स ओके सो बेसिकली मे बी हो सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज रहा हो बट हम लोग क्या कर रहे हैं सर अनुमान लगा रहे हैं ओके सो अनुमान मीन्स थोड़ा सा हिंदी चल जाता है सो so, अनुमान मीन्स होते हैं एक हम uh, एक आइडिया लगा रहे हैं कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता था सो आर्चियोलॉजिस्ट थिंक डैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन सो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर सो हियर वन स्केलेटन वॉज ब्यूराइड विथ थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स टू स्टोन बेड्स एंड फोर कॉपर बैंगल्स एंड वन कॉन्शियस शेल सो अदर स्केलेटन हैव ऑनली अ फ्यू पॉट्स so these finds suggest that there were some uh, difference in status among the people who were buried so is type se hum log uh, differentiate kar sakte hain ki agar wo bangles wagera pehen rakhi hai to maybe wo women hogi and wo jo uh, similar sa jo uh, ek hai skeleton matlab hota hai ki uh, matlab uske jo mile hain uh, jo uske buried mein jo kankal matlab jise bolte hain hindi mein like uh, is type se jo unki body mein se jo mile hain jo बोन्स वगैरह मिले हैं उस अकॉर्डिंगली इन लोगों ने क्या किया है एक आइडिया लगाया है ओके सम वर रिच अदर्स पुअर सम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स ओके सो वर सम यूराइल स्पॉट्स मीट फॉर सर्टेन फैमिलीज सो समाइम्स मैगलिक्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन मैगलिक्स में मैंने भी बताया था आपको ऊपर भी कि मोर देन वन स्केलेटन सो दिस इंडिकेट दैट पीपल पर हैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली सेम फैमिली का है अगर मेन मर गया उसके बाद में उसके बाद में जो मेन डेड हुआ उसके बाद में उसको ब्यूराइड कर दिया गया देन उसके बाद में अदर फैमिली में से किसी की डेथ हो रही है तो उसे भी वहीं पर ब्यूराइड कर दिया गया सो वर ब्यूराइड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम सो द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉड इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉट हॉल्स सो स्टोन सर्कल्स और बॉल्डर्स एंड प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व ए साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूराइल साइट इस टाइप के कोई साइन पोस्ट में है सो डेट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वैन एवर दे वॉन्टेड टू सो स्पेशल ब्यूराइज एट इनाम गाँव इनाम गाँव एक स्पेशल ब्यूराइल इनाम गांव में हुआ हम देखेंगे इनाम गांव ऑन मैप टू पेज नंबर थर्टीन पे सो इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड अ ट्राइब्रिटरी ऑफ द भीम मेरे पास में अभी यहाँ पे शोन uh, नहीं हुए मैप बट uh, भीम है भीम है ट्राइब्रिटरी भीम भी एक नदी है उसकी ट्राइब्रिटरी है रिवर गॉड सो इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो ही अडर्स व जनरली ब्यूराइड इन द ग्राउंड में जो ज़्यादातर है वो अडल्ट से सो लेड आउट स्ट्रेट स्ट्रेट विद द हेड टू आर्स द नोट जो भी उनको जो ब्यूराइड किया गया जो सबके जो ब्यूराइड में जो सबके सर मिले हैं जो उनके हेड मिले हैं वो नॉर्थ की साइड में मिले हैं सो समटाइम्स ब्यूराइज व विद इन द हाउसेज वेसर्स डेट प्रोबेबली कंटेंड फूड एंड वाटर व प्लेस्ड विद द गॉड विद द डेड सॉरी so one man was found buried in a large four legged clay jar in the courtyard of a five roomed house one man was found buried in a large one man was found buried in a large so uh, four legged clay jar in the courtyard of a five roomed house is type se bhi ek buried mila hai and one of the largest houses at the site in in the center of the settlement so this house all, also had a granary so the body was placed in a क्रॉस लेग्ड पोजिशन ओके सो एज वे वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटल स्टडीज टेसस स्केलेटल को वो लोग कैसे बताते थे कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे कि मैन की है वीमेन की है आइए स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ इजी टू मेक आउट अ स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज हम लोग इन लोगों ने ईजी हो गया इनके लिए स्केल जो स्केलेटन छोटा होगा वो मे भी हो सकता है कि बच्चे का रहा हो एज अ चाइल्ड रहा हो फॉर इस स्मॉल साइज को देखिए हाउ एवर देर आर नो मेजर डिफरेंसेज इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल और बॉय बट मेजर डिफरेंसेज नहीं होते हैं बोन जो होते हैं गर्ल के और बॉय के सो कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज डेट ऑफ ए मैन और वुमन 
so sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton so for instance if a skeleton is found with jewelry so sometimes thought it to be a man uh, however there are problem with with this of a man also wore ornaments जो हम लोग पीछे की ज़्यादा राजा महाराजाओं के टाइम पे जाते हैं तो राजा महाराजा खुद भी तो ऑर्नामेंट्स वियर करते थे वो वो लोग भी तो मैंस आल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स सो अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर सो द हिप और पेल्विक एरिया जो वेमन का जो पेल्विक एरिया होता है वो थोड़ा हिप्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं उसका ये रीज़न भी होता है बिकॉज जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो पेल्विक एरिया होता है वो क्या होता है बड़ा होता है सो इसलिए जनरली लास्ट टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग सो दीज डिस्टिंगशंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज सो ये मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज पे ये इन लोगों ने इसको डिस्टिंग डिस्टिंगशंस दी है सो अबाउट टू थाउजेंड ईयर्स अगो देर वॉज ए फेमस फिजिशियन नेम्ड चक्र चरका आई थिंक चरका हु रॉट ए बुक ऑन मेडिसिन नोन एज अ चरका समिता संहिता सो देयर ही स्टेट डेट द ह्यूमन बॉडी हैज़ थ्री हंड्रेड सिक्सटी बोन्स उन लोगों ने ये स्टेट किया कि ह्यूमन बॉडी में थ्री हंड्रेड सिक्सटी बोन्स होते हैं लेकिन अभी हम लोग जानते हैं आज के टाइम पे टू हंड्रेड बोन्स होते हैं सो दे इज अ मच लार्ज एन दैन द टू हंड्रेड बोन्स अब हम लोगों के तो टू हंड्रेड ही हैं उन लोगों के उस टाइम पे थ्री हंड्रेड सिक्सटी होते थे क्या सो वी विल डिस्कस अबाउट this so this is a much larger than number than 200 bones that are recognized in a modern anatomy anatomy so chakra arrived at this figure by counting un logo ne jo ye figure out kiye unhone count isme kya kiya ki unhone isme count kiya uh, joints joints hote hain ye ye jo uh, ye ek bone hai is bone ko joint kar rahi hai okay to ye kya hai ज्वाइंट है उन्होंने ज्वाइंट्स को ऐड किया कार्टिलेज को ऐड किया एंड टिथ को ऐड किया ओके ऑक्यूपेशन एंड इनाम गाँव सो आर्चियोलॉजिस्ट है फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट बार्ले राइस पल्सेस मेलर्स पीस एंड सी सेम सो बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स डेट शो दे हैव बीन यूज एज फूड जो कट्स भी मिले हैं एनिमल्स की बॉडी पे तो उन्हें आर्चियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि मे बी ये लोग इन लोगों को एज अ फूड भी यूज़ में लेते होंगे एनिमल्स को भी सो दीज इंक्लूड कैटल बैफेलो एंड गॉड शेप डॉग हॉर्स एज पिग सांभ स्पॉटेड डियर ब्लैक बक एंटीलॉप एंड हेयर एंड मैंगू सॉरी मॉन्गूज बिसाइड्स बर्ड्स क्रोकोडाइल टर्टल क्रैब एंड फिश सो दियर इज एविडेंस डेट फ्रूट्स अब एविडेंस फ्रूट्स के भी मिले हैं लाइक सच एज बेर आमला जामुन डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज व कलेक्टेड और राइट सो नेक्स्ट एज वी आर हम लोग डिस्कस अबाउट अबाउट द चाइना इन अवर एटलेस सो अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना जो चाइना में राइटिंग की गई उसके भी एविडेंस मिले हैं अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स आगो पहले का वो इस टाइप का लगता है सो दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स सो दीज आर कॉल्ड अराकल बोन्स सो बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स सो वुड दे विन बैटल्स सो वुड द हार्वेस्ट बी गुड वुड दे हैव सन्स सो द बोन्स वर पुट वर देन पुट इन टू फायर दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट वो लोग क्रैक्ड हो गए होंगे हीट की वजह से सो दीज दीज फॉर यूनाइटर्स स्टडी दीज क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सो एज यू मे एक्सेप्ट एक्सपेक्ट दे समाइम्स मेड मिस्टेक्स सो दीज किंग्स लिवड इन प्लेसेज इन सिटीज ओके सो दे एमेस्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलाबोरेटली डेकोरेट ब्रॉन्ज वेसल्स हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन सो दे एमेस्ड वास्ट क्वान्टिटीज एमेस्ड वास्ट क्वान्टिटीज इट्स मीन्स कि जो उनकी वेल्थ होती थी जो लार्ज एलाबोरेटरी डेकोरेट ब्रॉन्ज वेसल्स होते थे वो लोग वो सब चीज़ें भी फाइंड आउट की गई हैं बाई द बाई द आर्जियोलॉजिस्ट सो दे डिड नॉट नो बट वो लोग इस बारे में अभी तक पूरे नहीं पता कर पाए दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन क्यों उस आयरन का यूज में लिया गया सो हियर आर आवर चैप्टर कम्प्लीटेड एंड 
आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हो रहा होगा आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच टिल द स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू बाय